Olá, meus amigos apicultores, futuros apicultores e curiosos da apicultura. Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente vai fazer a nossa última colheita, a nossa última cataçãozinha. É, é raro, nesse momento, a gente tirar melgueira inteiro, por isso que a gente está levando o mel tudo em balde. A gente tira o que dá para levar e, e o que tiver de mel verde a gente está deixando para elas. Então a gente vai fazer essa colheita e mostrar para vocês como é que vai ser. Então vamos lá, pessoal. Aqui eu vou tomar um pouquinho mais de cuidado, é, porque a hora que eu tirei a tampa, apareceu um escorpiãozinho pequeno e ele desceu lá embaixo. Então, a gente tem aqui um favo quase completo. Dá pra gente levar, porque a gente já tirou também mais duas melgueiras antes de começar a filmar. E elas estão todas operculadas. Tem também aquele testezinho que a gente faz de chacoalhar o favo pra ver se o mel pinga ou não, não tá pingando, então a gente já passa para baixo. Esse próximo aqui tá o lado de cá maduro, mas o lado de cá ainda tá verde. Então a gente vai olhar como é que tá o resto, talvez a gente acabe deixando ele. Esse aqui todo verde, o próximo também, tá tudo cheio de mel, só que tá sem opercular. Aí esse daqui já tá fechado, dá pra gente levar, os dois lados. Mais um aqui que dá pra gente levar. E esse aqui, a gente vai fazer o teste, como um lado dele tá todo, todo operculado, ó, o lado de cá não pingou, a gente vai levar também. Então nessa caixa aqui, foram quatro pares. A gente vai dar uma pausazinha, para que essa poder me ajudar a fechar aqui, e a gente já volta. Bom, pessoal, ó, nessa daqui, a gente devolveu o favo centrifugado faz pouco tempo. Então, eu acredito que vai ter só dois ali no canto, que a gente não tinha colhido e levado para centrifugar. Os outros eu acho que vai estar tá só na cera mesmo. Tem esse aqui, mel do Angico, bem escuro. Na verdade não é que ele é tão escuro, mas a cera que, ela, que as abelhas fazem quando, quando elas colhem o mel do Angico é uma cera mais escura. Então aqui a gente tem esse e esse aqui do lado. Pera aí. Nessa caixa vai ser só esses dois mesmo, ó. Só tá aqui no meio cheio, mas a gente faz o nosso teste. Não tá pingando, a gente pode levar. É, a gente tá fazendo essa colheita, pessoal, porque já tá no período de chuva, né? Aqui pra gente. É, até ontem deu uma ventania muito grande, caiu árvore pra caramba aqui nessa mata. É... E a gente já vai começar a fazer o... a preparação para as divisões. Então a gente vai tirar tudo, todas as melgueiras. Pega o arame para mim fazendo um favor, Tess. Começar a tirar todas as melgueiras. É... E preparar elas para pro... as divisões. E aí já entrar com alimentação de entre safra. Por isso que a gente está fazendo essa última cataçãozinha. Porque entrou chuva agora. O que tem de mel elas chupam. Então por isso que a gente está fazendo essa colheita. Essa caixa aqui, pessoal, tava indo muito bem, muito bem mesmo. Só que alguma coisa aconteceu e as campeiras dela morreram. Todas as campeiras... A caixa ficou sem campeira, praticamente no início da safra. Aliás, no início veio o cipó uva, a chuva não deixou o cipó uva da flor, mas o enxame se manteve forte, grande. E aí quando parou a chuva, abriu outras floradas, aconteceu isso. Então, ó, é, eu coloquei... Eu tentei colocar favo centrifugado para dar uma ajuda para elas favo sempre fugado não, favo já puxado, mas elas não conseguiram subir aqui nessa melgueira. Aí então a gente vai olhando de baixo, 
para ver se tem alguma coisa, mas desse enxame aqui a gente não tá esperando muito. Porque voltou a ter campeira praticamente agora. Ó, tudo a mesma coisa. A gotinha de mel no fundo só de algum favo. Tudo igual, pessoal. Então, esse aqui a gente já vai levar o meu guerreiro embora. Porque elas também nem tem abelha suficiente pra, pra cuidar disso aqui tudo. Vamos dar uma olhadinha no ninho rapidinho. Favo do canto, elas colocaram um pouco de mel. Estão colocando aqui na parte de baixo. O lado de cá fez um favo meio torto. Então agora a gente vai ver se a gente acha cria para também ter certeza que a rainha está aqui. Mel. E olha só, pessoal. A rainha tá aí, ó. Tem cria. Larvinha nova. Tem também lá no fundo. Dá pra ver. Tem. Tem cria dos dois lados. Então eu também não vou continuar mexendo demais nela. Porque... Porque o enxame já sofreu muito. Tá com favo velho. A gente vai fazer toda essa troca. Então é isso, pessoal. A gente vai deixar por aqui. E vamos pro próximo. Essa aqui, pessoal, é aquela caixa que caiu, do vídeo da caixa que caiu. É, a gente vai dar uma olhadinha, eu acho que aqui em cima também não vai ter mel. Dependendo como que tiver, a gente já leva também essa melgueirinha. Ó, elas até estão colocando alguma coisinha, mas nada significativo. Tá tudo sequinho aqui nessa melgueira de cima. Vamos ver na próxima. Tem um mel, uma entrada de mel do Angico. É, tem só um pouquinho aqui para outro lado. Aqui tem um tiquito de filhote. Vou colocar esse quadro aqui do lado. Para a gente poder ver os próximos. Aqui a mesma coisa. Lembra que eu falei para vocês quando elas pegam o mel do Angico? Ó, o mel em si... Não é tão escuro, mas a cera que, que elas fazem quando elas pegam esse mel é mais escura. Então esse aqui a gente também vai deixar. Do lado de lá tá a mesma coisa. Igualzinho. E aí a gente vai para a última caixa, pessoal. Então... Bora lá. Infelizmente a gente não tá conseguindo filmar a abertura da caixa, mas como tá só eu e a Kessia hoje, ela precisa me ajudar na hora de bater fumaça para abrir a caixa, porque aí é onde o bicho pega, né? Então, bora lá para a próxima caixa, já aberta pra gente ver o que, que vai ter lá. Vamos olhar. Essa aqui tá até com uma quantidade legal de mel. Ó, um favão gordão. Bem bonito. Cheio. Vai, mãe, o mato tá vendo pra frio, mas ele é que não acha, né? Para que ela tá comendo. Do canto. Tem um pouquinho aqui no canto que a gente vai. Mas a gente vai deixar. Mais um bem fechado. Sim. Só que agora aqui o próximo tem neném. Esse aqui a gente deixa quietinho, tem filhote, os dois lados, ó. Fizeram aqui um, um pouco de filhote e mel tudo em volta. Vai levar, vai ter que buscar mais balde, pode buscar? Até ali os baldes.
Você, olha, gente, parece que você mira. Meu Deus, de bambu. Isso aqui dá pra levar também, se não estiver pingando. Então agora pessoal, a gente já vai para a próxima, bora lá! Essa daqui é a nossa última caixa de hoje, vamos ver como é que tá aqui. Essa aqui foi uma abelhinha de captura, numa caixinha, numa caixinha de papelão, fora de época, a gente capturou ela mais ou menos em março, se eu não me engano, e ela deu um mel para gente, ó. Já fizemos colheita dela duas vezes e hoje vai ter mais um pouquinho aqui para a gente tirar. Essa hora é assombrada, cara. Mãe, ela está brava desde a hora que nós começamos a trabalhar. Meu Deus. Mais um pavo cheinho. Quarta-feira, sabia? Hã? Foi chocado. Ai. Vira que tem que não podia misturar os teu pai, né? Por quê? Do Eu sei saber qual que é o meu. O toco, mas ele tem ah. ele mais do que pai. Não, mas dá pra saber. Tira. Não, nós traz tudo esse que não vai levar, né? O teu pai. Acho que quarta-feira de tardezinha eu podia vir aqui pôr, viu? Vai. Deu quase uma melgueira, hein, pessoal? As duas últimas ali, o meu tá verde. Mas tem também? É, esse aqui não tá mais. Mas daí você vai, você vai levar? Vou. Eu vou tratar tudo fechadinho. Agora essas duas aqui Gente. a gente vai deixar até um pouquinho de filhão. Eu vou escrever aqui. Pingou, meu filhão. Não pingou, pingou do cantinho. Já põe esses dois aqui, ó. Aí a gente tinha dois que sobrou de uma melgueira que a gente tirou. Vamos colocar ele só por precaução hoje. Mas aqui é nem eu falei pra vocês, aqui a gente já tá no fim da safra. Então a gente vai fazendo esse trabalho já de começar a tirar as melgueiras, de fazer divisão de quem fazer, marcar rainha e tudo mais. Então pessoal, se você gostou, não se esqueça, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra saber sempre que eu postar vídeo novo. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, pode deixar nos comentários. E compartilhe esse vídeo com quem você sabe que gosta de apicultura. Até a próxima, pessoal.